رئيسنا عطس لا رئيسكم مصاب بكل أمراض العصر بما فيها السرطان وعلى حافة قبره رئيسنا حرارته مرتفعة لا رئيسكم عجوز خرف إن لم يأخذ دواءه ليس أكثر من صبي هذان زعما أقوى دولتين في العالم رئيس روسيا فلاديمير بوتين المتورط حتى أذنيه بأكبر حرب في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية بعد حربه على أوكرانيا الممتدة منذ نصف عام تقريبا ورئيس الولايات المتحدة جو بايدن الذي لم يترك وسيلة إلا وانتهجها من أجل هزيمة روسيا وبوتين في أوكرانيا بالتسليح أو العقوبات أو بناء التحالفات لكن خلف كل هذا تدور راح حرب بروباغاندا ودعاية يريد كل طرف فيها إثبات أن رئيسه بكامل صحته ولياقته أما رئيس العدو فمريض يقود أمة أكثر مرضا فكيف تدور راح هذه المعارك النفسية وما حقيقتها وأهدافها؟ بوتين احذر السقوط يكاد لا يخلو يوم من تقرير لصحيفة أمريكية أو أوروبية إلا وتتطرق فيه إلى ما تقول إنه الصحة المتدهورة لبوتين الذي سيبلغ عامه السبعين في أكتوبر أبسطها أنه عطس أثناء وجوده في العاصمة الإيرانية طهران وأخطرها أنه مريض سرطان وبات موته قريبا مع تجهيز خليفة الله أما آخرها أنه على ذمة ديليميل البريطانية يعاني من ذعر صحي وغثيان شديد في وقت متأخر من الليل ما يجعل الأطباء يهرعون إلى سريره ويقضون حوله ساعات محاولة تصوير بوتين كمريض عاجز وصل بأعلام الغرب حد النقل عن مصادر استخباراتية أوكرانية أن بوتين يتم استبداله بأشخاص يشبهونه خلال الظهور العلني وآخرها أثناء زيارة سيد الكريملين إلى إيران وقد سبق كل هذا الحديث عن انتفاخ وجه بوتين وحركاته المتشنجة جراء ما قالت التقارير الغربية أنه مصاب بسرطان الغدة الدرقية قبل أن يخرج تقرير مؤخرا لمجلة نيوز ويك الأسبوعية بأن بوتين عولج في أبريل عام 2022 من سرطان متقدم فيما تبقى أكبر دلائل الغرب على تدهور صحة بوتين خلال اجتماعه في أواخر أبريل مع وزير دفاعه سيرج شويغو حينها بدأ بوتين يتمسك بطاولة وكأنه يستند عليها ما أثار تكهنات الغرب بأنه يسعى لإخفاء ارتعاشته الأمر لم يتوقف بهذه التقارير عن تناول تدهور صحة بوتين بل وصل الأمر بها للحديث عن تفاصيل حياته الصحية فهو بحسب هذه التقارير يمضي وقته يستشفي بمنزله الريفي في سوتشي على شواطئ البحر الأسود ويلجأ إلى الاستحمام في دم مستخرج من قرون أيلين سيبيري لرفع متوسط العمر المتوقع والحيوية الجنسية بناء على نصيحة وزير دفاعه المنحدر من سيبيريا كما تزعم تقارير الغرب أن هناك طاقم وخدم لدى بوتين يتوجه إلى المرحاض ليجمع فضلاته لتجنب تسرب أي عينة يمكن أن تقدم معلومات عن وضعه الصحي كما ويخضع وزراؤه لتدابير احترازية صارمة بما في ذلك حجر صحي لأيام ولا أدل على هذا من الطاولة الضخمة التي فصلت بوتين عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارة في فبراير قبل بدء الحرب وتأتي كل معارف تقارير واستخبارات الغرب رغم أن الكريملين خلال عقدين من حكم بوتين نادرا ما يسمح بتسريب أي معلومات صحية عنه باستثناء عرض لرجولاته ونشاطه مرة يمتط جوادا وأخرى يصطاد السمك بصدر عار أو يمارس لعبة الجودو كما تبقى إجابة موسكو حول التقارير التي تؤكد مرض بوتين ودنو أجله شحيحة وآخرها رد وزير الخارجية سيرجي لافروف عندما قال لا أعتقد أن أي شخص عاقل يمكن أن يرى في هذا الشخص علامات مرض أو تعب ما بايدن الخرف يبدو أن روسيا لا تبذل جهدا كبيرا لتلصق تهمة المرض ببايدن الذي انبرى مؤخرا ليعلن في زلة لسان جديدة إصابته بالسرطان قبل أن يخرج البيت الأبيض ليرقع كالعادة خلف بايدن ويوضح 
أن الرئيس الذي شارف على عامه الثمانين وأنه كان مريضا بسرطان الجلد وشفي منه وفي اليوم ذاته خرج البيت الأبيض ليعلن إصابة بايدن بفيروس كورونا لتظهر مؤسسة الرئاسة الأمريكية وكأن عملها اقتصر على تقديم تقارير طبية حول السيد البيت الأبيض العجوز لكن يبقى أكثر ما يركز عليه الإعلام الروسي مواصلة الرئيس الأمريكي التورط في مواقف محرجة بعد أن بات التلعثم جليا في كل خطاباته مع خلط الكلمات والمصطلحات ببعضها بعض فينسى أسماء وزراء حكومته ويخطئ في أسماء المقربين منه ما أعطى فرصة ذهبية للإعلام الروسي التشكيك بقدراته العقلية واعتباره رئيسا خرفا بعد أن بلغ من العمر عتية خاصة مع توافر الكثير من الفيديوهات التي توثق عثرات بايدن وحتى مصافحته الهواء حتى بات لقبه الخرف في الصحافة الروسية وآلة زلات في الغربية ما يهدد بحسب تقارير إعلامية فرصه لإعادة انتخابه لولاية ثانية خاصة بعد تقرير أخير تمت الإشارة فيه إلى أن بايدن يتحول إلى طفل صغير حال لم يتناول أقراص دوائه الذي يساعده على التركيز وفهم ما يدور حوله فيما تبقى حقائق الأمور سواء حول خرف بايدن أو قرب موت بوتين بالسرطان عصية على التأكيد ما يعني أن هناك احتمالان أمام العالم لفهم هذه الحالة إما أن روسيا وأمريكا ومعهما الغرب يتسابقان في حرب نفسية لإظهار رئيس الطرف الآخر ضعيفا مهزوما ما يندرج على أمته كلها أو أن هذه التقارير حقيقة ما يعني أن الكوكب يرزح اليوم بين مريضين هما رئيس أقوى دولتين في العالم